看你还往哪跑！站住！啊，起来！起来！不是起来！哎呀，不是！走！太君！哎，太君，别开枪！别开枪！王开枪！王开枪！哎，太君，我们是黄协军，是你们的朋友。不是，太君，他是八路。不，不是太君。啊，不是八路。太君，这是个寡妇。太君，啊，丈夫死得早，他们几个家里没人。太君，太君，救我！太君，救我！太君。太君救我！太君，太君！不许别走！哎，你给我上门去，我在这儿啊！好，你看就好。太君，太君救我！太君，太君，啊，太君，啊，不要啊！太君，啊，救命啊！哎呀，太君！我这店子咋样？够意思吧？够意思，够意思个屁！还不得老娘我出马，害得我给小鬼子演戏。也就你这种东西能想出这种馊主意来。这不是馊店子，还也是店子，总比没店子强吧？哎，哎，你刚说我话对不对先？我说什么了？说什么了？哎，你咋说话不算数呢？君子一言，是吧？我是个娘们儿。行了行了，这贫起嘴来够十二的地的，走吧。谁？这这狗狗蛋儿，我哥呢？李子，大招呢？大招，哥，瓜子，大招，哥，大招，瓜子，大招，瓜子。大招！瓜子，哥，大招！瓜子，哥，大，救我！哥，瓜子，哎，哥，瓜子，哥，瓜子，哥，瓜子。张元亮，你让我们追的好苦啊！小鬼子。姚总把我哥放了，就是那个说话的人，就是他杀死了佐藤三郎阁下。这么巧，小鬼，哎，大招，大招，自己的兄弟出于危难。感觉怎么样？小鬼子，杀你们的人是我，你要是把我哥放了，哥子，我放。哥，走。
段腾，你把那孩子放了。哎，我张有亮过去，换他怎么样？张有亮，以目前的状况，你觉得你有什么资格跟我谈条件？你不是要文物吗？你把人给我送过来，我把文物给你送过去。你怎么知道我不会杀了你们，又拿到文物呢？我知道。不过我敢肯定的是，到时候你们得到的是我们的尸体和这些文物的碎片。好，你把文物送过来，我把人交给你。好，我过来了。小心点儿。放心。哎哎，顾导是个汉子，能和你交手，是我的荣幸。别讲那些没用的，我看你能荣幸的滚出中国，再来佩服我也不迟。废话少说，嗯，先把他放了，再把文物给你。别琢磨了，你看你这么些人围着我，我就算使诈也是死路一条，有点魄力好不好？还是个军人呢，别当着手下的面磨磨唧唧的像个娘们儿。嗯。去！哥，瓜子，快哥，哥，你没事吧？小鬼子，没事，没事，没事。文物，我再教你一招，兵不厌诈。哎，小心，小心，别跑！啊，跑，跟上，跑！快走！走！快！快快！大哥，跟队！我的眼睛！我的眼睛！郭大，怎么回事？赵队长，庆叔，哎，快，大哥，赵有亮。
，你们想切腹自尽，我没有意见，因为我也没有脸面对我的同僚和长官。但是。你们还不能死，因为你们是大日本帝国的武士，要死，要死的有脸面。找到赵友良，就是你们找回脸面的唯一办法。现在赵友良等人消失不见，我会带领一部分队伍往戈马城追击，剩下的人防守木城邑。防止他们没有过关而再次闯关，听见没有？嗨！听说你怎么在这儿？你们走了以后啊，苏仲伟不放心，就给杨司令员打了电话。杨司令员叫我看个情况，我带着几个徒弟就在这儿等着。刚才枪响，我估摸着就是你们。那你那些徒弟们不会有危险吧？你放心。我的徒弟和龙凤藏的好好呢。现在鬼子是躲过去了，那少侠可怎么过啊？天黑以前要是过不了，可麻烦了。难，这小鬼子查的太仔细了。哎，就是针对着你们带的东西了。哎，这位大哥。哎，小贼，论年龄我都可以当你爷爷了，连赵队长都叫我大叔。你他妈大哥，狗蛋儿是我外甥，我我是他舅，那他跟你叫叔，论辈分，我不得跟你叫大哥吗？<笑>是我亲小娘舅、哎，我是他大舅。哎<笑>哎，这位大，呃、哦，不对不对，呃，大爷，那个你们是怎么过来的呀？我们这五龙班呢？经常从这儿出出进进的，小鬼子倒也不怎么理会。啊、哦，哎，猴子，你不是招多吗？那你给想个主意呗。招多，我都是随嘴儿个事情，把咱文物给他，让他带不起就行了嘛。说的简单，那查出来怎么办？那小鬼子，你以为他没长眼睛或者没脑子？我们过一次也得检查一次。把咱我东西啊！藏在塔沃龙兜子里都行了吗？李叔，这个主意不错。呃，你卧龙得是会喷火，我那条火龙当然能喷火了。教你卧徒弟啊，到时候给我准备点火药。干啥？到时候你就明白了啊。火药？啥子？你好，是我呀，五龙的老庆头，昨天刚从这儿过，不认识了。啊，你看，松手你是什么人？哎呀哎呀哎呀！牙吧，张嘴，发现一个女人，女的。啊，这是我远房的一个侄女，家没了，这不是我这次带出来混碗饭吃。远房的亲戚？对。哎，太君，要不然我们给您舞一段龙看看？舞龙？舞龙？对。啊，哎。
走啊，咱们给太君舞起来，舞起来！哦，走！少佐，前面有对乌龙的，正在接受检查。没有什么发现，报告所长，一切正常，没有什么异常发现。这边快追！快，抢王五！快放下！啊，快走啊！走啊！走！哎哎哎，对了，给桂子来了烤龙油味。好，快点，好，你演奏，好，快走啊，快走，快点，快走。桂子，你猴子也在这儿呢。队长让我把药送给城外的人，他又接着买药去了。哎呀，你说你们这事儿闹的，现在进城容易，出城难，要能送得出去吗？那，那怎么办呢？哎，哎
哎，你看这这这这啥玩意儿啊？你看能能用吗？通通行证。啊。你哪来的？我这我这熟人给我的。熟人？啊。啥熟人这么厉害？这通行证可不是一般人能弄到的。这这你就你就别管了。哎，你看能用吗？能用你就给他用吧。成，李子，你先拿着它，把药送出去，我们去找木头。走吧，太可怕了！哎，哎，狗蛋，别喊！木头身后跟着都是便衣伪裙。小鬼子引开，后面过两条街有个死胡同，我在那儿等你们。那那狗蛋怎么办？俩伪军能把他怎么着啊？回头咱再去接应他呗。啊，不要去，行行行，小心点儿。去哪儿了？那这就到了。啊，嗯，到了，到了。来嘛一切顺利，小草不用担心。好的，一路上小心点儿，快，赶紧走。
老子要捉拿要饭，以后再来看你啊！走，快走！常来呀。谁？客官。进来，客官，您的菜好了，放桌子上。客官，您请慢用。还挺巧的啊，嘎子！哎，你跑哪去了？我们还找你呢。哎，我刚才发现了一个可疑的人，我都一直跟着他，想寻访队长，结果暴露了。哎，嘎子，你的寻访队长呢？行行行，我不爱听你瞎叨叨。你呀、啊，爱跑就跑吧啊！我也不用你当什么投名状了，我们还得去救狗蛋一个。哎，嘎子，走。嗯，那你知道队长在哪吗？要不是为了救你，我们早追上他了。跟你说啊，狗蛋要是有个三长两短的。我跟你没完，哎，我真的没骗你，哎，我知道队长哪了。爹，这事这事可不能胡咧咧啊，这可关系到木头的生死。我真的知道队长在哪的，哎，我刚刚去妓院，妓，妓妓，妓院，我去妓院寻人去了。废话，男人去妓院不找人，找母猪啊？哎，行行行，你别听他撒谎，他就爱撒谎，咱们走。哎，我真的没骗你，我要是骗你的话，天打五雷轰，让我心破，我没子。那行，带路，快走。姐姐，鸡蛋，呃，走走走，放。蛋呢还是晚了一步，都怪你！哎，行行行行行行行行行，谁让你刚刚救我一命，才耽误了救赵队长？可好在活不起吧？哎，大少，你现在上树上，看见赵队长他俩弹弓给他发信号，啊？哎，大哥。你也一块上去，那你呢？你管我做啥？让你上去上去，赶紧，走，走吧。那我呢？你，你寻个地方把自己藏起来就行了。嘿，行行行行行行行，你寻个地方把自己藏起来，把我这包袱给我看好，准备随时接应啊！不是。你让我给你看吧，咋了去？哎，行行行,行，赶紧走吧，没时间了，走。哎，抱歉了，兄弟，我赵亮如果能够逃过此劫，以后一定当面赔罪。他们在哪儿呢？看，看吧，在在路上。今天要孤军作战了。哥，看到了吗？没有。
。哎，咋样？看看这二柜子像不像？这本来长得就丑，那扮上以后更丑。这男人不在于长相。最重要的要电子，要本事。这就是你的电子，刨洞，一会儿掉下来。大白天的，我还以为我遇见鬼了呢。行了行了行了，赶紧下你的二鬼去吧。哎，你新有地方把自己藏好，保护不好。这个活宝，打鬼子打的，都把人给逼成什么样了？看清楚俩儿，装扮模样差不多。对，没错，就是他。我们在这儿找你找半天，你到这儿喝大酒来了？啊，带走，带走，带走。是。你三啊！没事，哎，都是自家聪明，歇歇会儿睡去。哎，让你跟着鬼子好好装备人啊！好好的装备人，你不当一当二鬼子，小明我谢。哎，兄弟，辛苦了，有时间请你喝二两啊。哎，自顾着跟他聊天，带慢了兄弟。哎，你不认得我，我是你王司令他唐僧，你不认得的。司令他唐僧啊，我等会儿见过你。我们在办公室走，快走快走。哎，你吹啥呀？都自己人嘛。
，还是驴子？还还说你没窝藏八路？看看这是谁？哎，老总，你搞错了，他真的是我的伙计二林子。那人都忘了，你还敢狡辩？小米长官，你们你们真的搞错了，他真的是我的伙计二林子。不信，你们打听打听，这周围的人都认识他。啊你你们这儿就没来什么人？呃，没有没有没有，小米长官，一个都没有。你们俩先把他看着，其他人跟我来。是是。哎，长官长官。好，叫我。
你们现在跑得了，但等会儿啊，也飞不出我那城墙去。乖乖的给我投降吧，啊！哎呀，乖爷，我今天心情好，看在你们哎都是中国人的份儿啊啊，让你们少受点罪，闭嘴。就你也配是中国人？哎，敬酒不吃吃罚酒啊！你们啊，把他们给我拿下！你们几个，敢敢敢侮辱王司令？我看你们，你你们是不想活了？我看你们是想，你们是想死了是不是？我告诉你们，我再给你们一次机会，要不然，你们的好日子就到头了，我到头了，起来你走。看在我鞍前马后伺候您这么多年的份上，你可得救救我呀！哎呀，这这，你可不能见死不救啊！你得救我这条狗命啊！哎，我说这个全文雅，餐饮类的，咱们谈个条件怎么样？条件？司令，你不能这个样！住嘴！住嘴！好，好，好，好，好。条件我我我给你们次机会啊！呃，一会儿啊，我让我们兄弟把枪放下。好，你们把小米给我还过来。枪里还有子弹吗？我跟你说啊，还有一个。你们能跑多远就跑多远，这就看你们运气好。把枪给赵队长，让他打远，我二位司令条件。说说大啊！我告诉你们，我这兄弟我不要了，我我让你们都给他陪葬去。我说你们想好了没有？想好了没有啊？好，我答应你的条件。哎，让你的人都往后退。哎，哎，退后，退后，退后，退后！你快点退呀，想害死我呀！退后，退后，快退后！退后，退后，退后！把把把枪放下，把枪放下，枪放下，快放下，放下，快放下！嘎子，把那二狗子放了！快跑！快跑！快！我追！快追！快！哎，快追呀！赶紧追着！我追！感谢你一辈子！这谁让你？哎，你来了！司令，司令，别追了，这他们有有毒气。哎，队长回来。快快起来！快起来！你们让李子出城了没有？李子应该安全。这里这线目标都在我们身上呢，到时咱们应该想想办法，看看怎么出城。哎，夏姐姐，你看，这有用啊？哎呀，这这现在啥都没用了，那就算有用，也就这么一张，那其他人怎么办呀？没用了。哎哎哎哎，我死我死我死我！这是台北通行证，惯用着呢。哎，是留下以后还能用。特别通行证，哪儿弄来的？那是那个。咱那个小北军，看着好像怪怪的，好像是他自己送到你手里来啊！哎呀，赶紧的说下。
狗蛋儿，那个他其实他就是呃河乡村村长茂叔的儿子小米，什么，茂叔的儿子啊？嗯、啊，那河乡村的人，我咋没见过？你跟河乡村很熟？啊，那个以前在那住过，算熟吧。郭大。这小米不是坏人，这就是他给我的。那我给了李子一个，哎，你还不好说。哎，这个碎魏军还算是有点良心，咱能不能处理继承，就靠他了。啥啥意思啊？哎、张口军，你去那边搜索。嗨，马胜军，那一面，记得抓活的。嗨。告诉他，这有人找你，你想个办法，把我碎米单独约出来，咱能不能出去继承，就靠他了。他要是不答应，我就把他魏军的事情告诉他打。那行，那我这就去。哎，行，赶紧的。哎哎哎，注意安全啊！干干干，你别干啥狗蛋啊！千万别乱跑啊！鬼子！老乡村，他们暴露，快走走走，快走走走走走走，西门路。司令，别管他什么招不招的了呗，反正是我拖了您后腿，我错了司令。哎，算了算了算了，我们说了，赶紧给我搜，仔细的搜，搜出来就扒了皮。啊，对，他搜了，他搜了，他扒了皮，他盯着你。啊。哎，快快追！哎，追！哎，司令。
，你拉个垫背的。我爸，哥，别怕，有我呢，知道吗？我打死他们。司令也是为了为皇军分忧，一得到消息就立马亲自带兵，立马就去旅馆去捉拿八路了。请少佐，少佐明察呀。少佐，少佐，少佐，属下请命，立即带兵出击，追击八路。在笼子里都找不到了，飞走了再去追，来得及吗？马将军，嗨！我命令你，带一小队立即出城，沿途搜查八路。嗨！记住，能剿则剿，反之，搜查出八路的藏身之处，立即放回报告。嗨！属下明白，你们几个跟我走。哎，政委，要在这儿。
都这么晚了，赵队长他们怎么还不回来？政委，你别担心，要不我们再回去看看？对啊，我们再回去看看。不用了，你们先回去休息，我再等等。好的。爸，这次可幸亏了你，要不这会儿我们几个就结伴在黄泉路上了。队长，这不全跟您学的吗？又拍马屁！可惜呀，我没赶上救护物资时的飞车大战。哎，对了，队长，这次能顺利的把药送出去，多亏了嘎子那张通行证。是啊，啊，这臭小子，没想到有两下子。其实要没我给你们几个解围，我看你们也够呛。你就放了几枪，有啥了不起？嘿，咋了？那几枪也顶好大事儿呢。哎，行行行，你功劳大，走你功劳大啊！你去去去，一边待着去，一身汗臭味，闻着都恶心。咋了？这汗臭味还是男人味儿？哎，猴哥，啊，哈，你你逃跑的事儿，我就不跟狗蛋说了啊。哎，但是你得告诉我，你那小瓶里边是装的啥玩意儿啊？他怎么这么一炸，他们就抹眼泪啊？哎，你想知道是吧？我还真不告诉你，我是我的秘密武器，知道？嘿，谁稀罕啊？还秘密武器？你看我也给你弄个秘密武器，到时候我也不告诉你。拿他他妈拿过来。是啊，哎，大哥，睡觉，睡觉。哎，怎么了，队长？这破车没有了。哎，那个，司令，今天都怪小米不好。这小米给你拖了后腿。最让我感动的是，司令你在关键的时候，还能为了小米把武器都放下了。从今往后，小米这条命都是司令的。哎，我说你这是猪脑子啊！啊，你怎么想的？瞪了个俩眼啊，还穿了个假八路。那不是，这八路太狡猾了，是吧？多日本兵，还抓不住几个八路，出了事还怪在我们头上，哼，好事倒轮不到我们。下车，快下车！哟，哎，狗蛋，咋不走了？这破车没油了。啊？没油了呀？啊？这这是哪儿啊？前面就是河乡村了。河河河，这河乡村，不是咱怎么开到这儿来了？这破车又没油了，那咱是不是就回不去了？哎，长官，咱们到河乡村了，顺便进去弄些吃的。你看大伙都饿了。不行，小鬼子在后面追咱们呢，咱们能连累的乡亲们。哎，这我快饿死了。这荒郊野岭的。咱还是抓紧走吧，啊，大赵，你乖，那个姐姐一会儿给你弄好吃的，好不？对对，等会就有吃的了啊，哥。是啊，快，走，走，鬼子，走了，来，走走走走，来坐下。司令，有一些话我不知道。该不该说？能不能说？哎呀，行行行，别磨叽了啊！赶紧说，你就说今天吧哈，这一共才六个八路啊，就把整个县城弄得鸡飞狗跳的。我觉得这这日本人是兔子尾巴，他长不了了。小声点。哎，你以为啊，我就想替日本人卖命了？你看看啊，我们全家上下，除了我和余娘，全被日本人关起来了。哎，我说
，这小日本啊！司令，你说的这些我我都知道，不过我觉得这日本人也太坏了，他们应该给自个儿留个心眼儿，留条后路。真的个啥呀？瘆人的，咱来这儿干啥呀？我说你连人都杀过，还在乎这几个死人坟头啊？谁怕了？咱要不换换个地儿吧？走，换个地方。来，你走。不是，这得我来过，前面没路了，那边是悬崖，呃，悬崖后边有狼群。反正这不是见狼就是见鬼呢，陈姐，啊，好啊，就这儿。你们想，一旦小鬼子来，周围这些坟头就是最好的掩护。虽然咱们没子弹了，咱们可以借助黑夜，跟小鬼子在坟堆里面迂回。上尉，佐藤少佐命令发现八路营地，就立即返回。这里必定不是八路的营地，我们怎么可以无功而返呢？八路已经没了武器，这是我们立功的机会。搜身。李子，有情况吗？没有情况，队长。仔细点，是。
吗？马虎、啊，你干什么？你这少女！我我我怕！你站着点，别别吵吵。哎，干子，跑好啊！哎，干四十五号啊，跑！哎，哎，出来了，出来了！哎，哎，队长，我这儿没麻大了，好了，撤！撤退了，给我追！说了吗？这不是狼，它就是鬼的。哎呀，鬼和狼还一块儿来了。姐姐别怕，我给你抓鬼去。别别别！大哥，你回来！这娃咋那么淘气呢？大哥，大哥。姐姐，我把鬼给你抓回来了。这哪是什么鬼呀？我还真以为这是鬼呢。这就是老百姓说我鬼火，就是我蓝板在板上欺负了死人，头发上我淋，一到晚上擦擦冒火光，没啥好看。哎，狗蛋，你说这小鬼子怕狼不？废话。那小鬼子也是人肉做的，狼见了照样吃，怎么能不怕？啊，那怕狼就好。嘿，小鬼子，我今天晚上不打死你，我吓死你。<笑>哎、少佐，你看，狼群，前辈。吓跑了吧